Hey Leute, das ist der zweite Teil meiner dreiteiligen Videoreihe zu meiner Sprunggelenksfraktur. Im ersten Teil ging es um den Bruch, die Operation und die zwei Wochen danach, bis mir die Fäden gezogen wurden. In diesem Teil, der direkt an den ersten Teil anknüpft, geht es um die nächsten vier Wochen bis zur Stellschraubenentfernung und die Wochen danach bis zur zweiten Operation. Ich bin Kasüla, das ist der zweite Teil. Legen wir los! Auf vier Wochen seit dem Bruch und drei Wochen seit der Operation um und in der letzten Woche hat sich nicht viel verändert. Ich kann meinen Fuß immer noch nicht nach links und rechts bewegen, ich kann ihn nur vor und zurück bewegen, wobei es hier auch jetzt nicht von Tag zu Tag besser wird, sondern seit einer Woche gleich geblieben ist. Schmerzen habe ich immer noch, wenn ich aus Versehen dagegen komme oder äh, beim Schlafen, weil ich lasse meine Füße gerne vom Bett runterhängen, wenn ich schlafe und manchmal wache ich wegen den Schmerzen auf, weil das einfach weh tut, wahrscheinlich wegen der Schwerkraft, weil es nach unten zieht. Die zwei OP-Wunden heilen zum Glück alle super aus. Ich habe in zwei Tagen meinen nächsten Arzttermin zum Röntgen. Da wird dann geschaut, ob alles super ist. Und wenn alles super ist, dann wird mir in exakt drei Wochen die Stellschraube rausgenommen. Und ich hoffe, ich darf ab da wieder laufen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich dann noch ein paar Tage mit Krücken laufen muss oder sogar ein paar Wochen und langsam das Gewicht steigern soll dann. Das heißt aber auch, dass wenn ich in drei Wochen dann wieder laufen darf, dass ich jetzt schon mehr als die Hälfte der Zeit mit Krücken überstanden habe. Ich habe echt keinen Bock mehr die ganze Zeit nur zu liegen oder sitzen und so wenig mobil zu sein. Ich bin eigentlich einer, der sehr gerne und viel spazieren geht und das fehlt mir in diesen Zeiten sehr. Genau heute sind vier Wochen seit der OP vergangen und ich kann meinen Fuß seit zwei Tagen wieder ein bisschen nach links und rechts bewegen. Das Gefühl war einfach über Nacht wieder da. Und außerdem habe ich auch das Gefühl, dass ich jetzt meinen Fuß komplett belasten könnte. Aber ich will es nicht probieren, weil ich gelesen habe, dass das halt später zum Nachteil werden würde, wenn man da rumexperimentiert und sich auf die Waage stellt mit dem kranken Fuß und versucht da sein Gewicht mehr zu erhöhen, als man darf. Ich darf halt immer noch mit 10 Kilo belasten und das bleibt jetzt auch noch für die nächsten zwei Wochen so, aber das Gefühl ist schon mal da. Die Schwellung geht auch immer weiter zurück, außer wenn ich mich mehr bewegt habe oder viel gesessen habe am Tag, dann ist sie noch deutlich da. Ansonsten sieht der Fuß fast schon wieder normal aus und fühlt sich auch immer mehr normal an. Also jetzt nach vier Wochen fühlt sich das richtig gut an. Schmerzen habe ich nur noch ab und zu, zum Beispiel wenn ich irgendwie dagegen komme aus Versehen oder wenn ich ihn irgendwie komisch bewege und ich bewege ihn seit zwei Tagen sehr viel, weil sich das einfach super anfühlt wieder Gefühl im Fuß zu haben. Ach, das ist wirklich toll. Was mich aber noch nervt, sind die Thrombosespritzen. Seit ein paar Tagen ist es richtig unangenehm geworden. Es tut nicht so sehr weh, aber es ist halt richtig unangenehm. Und bei mir im Unterbauch sind jetzt mehrere kleine Klumpen. Ach, keine Ahnung. Jetzt sind endlich sechs Wochen seit der OP vergangen. Ich habe gleich meinen Arzttermin, bei dem mir die Stellschraube rausgenommen wird. Da freue ich mich sehr. Und in der vierten und fünften Woche ist nichts mehr Aufregendes passiert, außer dass mein Haar ein bisschen länger geworden ist. Ich muss unbedingt mal zum Friseur, werde ich auch machen, weil ich schätze, dass ich ab heute dann, beziehungsweise spätestens morgen, wieder Auto fahren darf. Das wird auch spannend, ob ich das noch so gut beherrsche. In der vierten und fünften Woche ist, wie gesagt, nichts Aufregendes passiert, außer dass ich meinen Fuß eventuell ein bisschen mehr bewegen kann und der Schmerz, den ich hatte beim Bewegen ist immer noch leicht da, aber insgesamt habe ich eigentlich gar keine Schmerzen mehr. Auch wenn ich aus Versehen mal dagegen komme im Schlaf oder so, habe ich keine Schmerzen mehr. Bin gespannt, ob sich das jetzt nach dem heutigen Tag, nachdem die Stellschraube weg ist, ändern wird. Ob ich dann da wieder ein bisschen mehr Schmerzen haben werde oder nicht. Aber mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich komme gerade frisch von der OP. Die Schraube ist raus. Und der Prozess lief folgendermaßen ab. Erst einmal musste der Arzt feststellen, wo genau sich die Schraube im Fuß befindet. Er hat eine kleine Büroklammer genommen, hat sie längs gebogen und hat sie mir an meine Narbe geklebt. Und dann wurde das Ganze geröntgt und anhand dessen konnte er dann sehen, wo genau er schneiden muss. Daraufhin wurde ich in den OP-Raum gebracht und der Arzt hat mir mit einer Spritze an zwei Stellen die Haut betäubt, drumherum vom Einstich, den er dann später gemacht hat. Dann habe ich zehn Minuten gewartet, dann kam er wieder, dann hat er mir einen kleinen Schnitt gemacht, hat die Schraube rausgedreht und dann hat er mir das Ganze wieder zugenäht und ein Pflaster drauf gemacht, einen Verband drauf gemacht und hat gemeint, dass ich ab jetzt schon meinen Fuß wieder belasten darf. 
Also auch komplett voll belasten, je nachdem wie es mit dem Schmerz funktioniert. Ich soll aber jetzt trotzdem noch die nächsten Tage die Krücken als Stütze verwenden, um das Laufen wieder zu lernen. Ich habe es eben probiert, es funktioniert überhaupt nicht. Ich humpel da noch stark und habe auch ein bisschen Schiss, aber es wird wieder. Ich freue mich. Und das Beste an dem Ganzen ist, dass ich diese scheiß Thrombose spritzen in drei Tagen nicht mehr spritzen muss. Super. Bei der OP hatte ich überhaupt keine Schmerzen gehabt, ich habe nicht mal die Betäubungsspritze gespürt. Jetzt nach zwei Stunden, nachdem die Betäubung nachgelassen hat, spüre ich einen kleinen Schmerz an der Schnittstelle, aber mehr auch nicht. Das funktioniert. Funktioniert gut. Schmerzen habe ich keine. Es fühlt sich gut an. Auch wenn es noch ein bisschen wackelig aussieht. Aber es wird schon mit der Zeit. Ich freue mich. Ich habe hier extra Pflaster, mit denen ich duschen kann. Mal schauen. Das hat, denke ich, mal ganz gut funktioniert. Ich werde jetzt nochmal das Pflaster wechseln. Nach dem Duschen. Es hängt auch nicht mehr so fest. Aber. Ja, es ist trocken. Zur Sicherheit habe ich hier noch ein Waterbett, falls es doch nass ist, aber es ist komplett trocken. Also sind die Pflaster gut, jetzt mache ich mir wieder so ein wasserdichtes Pflaster dran und dann kann ich ab morgen Abend, wenn ich dann abends dusche, beziehungsweise oder wenn ich morgens dusche, kann ich das dann einfach immer nach dem Duschen wechseln. Es hat so gut getan, mal wieder duschen zu können, ohne den Stuhl benutzen zu müssen, um in die Wanne zu kommen und dann auch noch auf zwei Füßen zu stehen beim Duschen und auch noch länger duschen, ohne viele Schmerzen zu haben. Einfach super. Direkt am ersten Tag, nachdem mir die Stellschraube entfernt worden ist, bin ich ungefähr 800 Schritte ohne Krücken gelaufen. Gestern am zweiten Tag bin ich ungefähr 2000 Schritte ohne Krücken gelaufen. Es tut nicht so stark weh. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich gerade auf dem Boden stehe und meine Füße nebeneinander sind, dann kann ich mein linkes Knie nach vorne bewegen und die Ferse des gesunden Fußes bleibt auf dem Boden und beim rechten Knie funktioniert das noch nicht so gut. Also ich kann das nur ganz bisschen nach vorne bewegen und wenn es ein bisschen zu weit geht, dann geht die Ferse mit hoch. Das heißt, ich habe da noch nicht so ein wirklich gutes Spiel. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video gut sieht, aber mein Fuß ist wieder stark angeschwollen. Ich bin heute ungefähr 3200 Schritte gelaufen, ohne Krücken. Und das war wahrscheinlich viel zu viel. Schmerzen habe ich eigentlich keine so wirklich. Außerdem habe ich ähm, nicht immer, aber manchmal so ein Gefühl, als ob da zwei Knorpel aneinander reiben würden oder es wäre da irgendwas ähm, Falsches in meinem Fuß, vor allem hier links, wo das Band ist. Da wurde mir auch das Innenband genäht. Naja, ich werde das jetzt auf jeden Fall die nächsten Tage nicht so übertreiben. Ich war in der Apotheke und habe jetzt so einen äh, Verband bekommen, was ich mir um meinen Fuß machen werde, sobald ich rausgehe. Und ja, das hat 93 Euro gekostet, aber ich musste halt nur 10% davon zahlen. Ja, mal schauen, ob es dann dadurch besser wird. Auf jeden Fall, es sind 3000 Schritte. Am dritten Tag nach der Stellschraubenentfernung. Zu viel, Leute. Viel zu viel. Heute ist genau eine Woche her, seitdem mir die Stellschraube entfernt wurde. Ich habe mich getraut, in den Kehr zu gehen. Und es waren insgesamt dreieinhalbtausend Schritte, die ich da gelaufen bin. Ähm, es war schon sehr anstrengend. Ich habe einmal eine kleine Pause gemacht, aber ansonsten habe ich nur gestanden bzw. gelaufen. Ähm, die Woche ist ganz gut verlaufen. Ich habe von Tag zu Tag immer weniger Schmerzen beim Laufen und es ist eigentlich immer nur abends am schlimmsten. Da ist mein Fuß auch immer geschwollen, vor allem wenn ich den ganzen Tag nur gesessen habe oder gegangen bin und meinen Fuß nicht hochlegen konnte. Dann tut es mir auch weh und wie gesagt ist er noch ganz stark geschwollen aber es wird besser von Tag zu Tag hin. Die Knie kann ich immer noch nicht gehen 
aber ich bin optimistisch. Wir haben jetzt heute den 28.12. Also nur noch zwei Tage, beziehungsweise drei Tage, dann ist Silvester und dann kann ich wieder hoffentlich nochmal laufen. Man merkt mir auch kaum noch an, wenn ich ganz langsam gehe, dass ich humpel. <lacht> ja. Die darauffolgende Woche verlief harmlos, wobei ich immer mehr einen bestimmten Schmerz im Innern des Fußes spürte, sobald ich meinen Fuß nach rechts bewegte oder der Boden uneben war und ich auf ein Steinchen oder ähnliches getreten bin. Sobald das passierte, verlagerte ich mein ganzes Gewicht auf meinen gesunden Fuß und knickte mit dem anderen Fuß um und fiel fast zu Boden. Zwei Wochen nach der Stellschraubenentfernung hat man mir die zwei Fäden gezogen. Natürlich ohne Schmerzen. Außerdem hat man Röntgenbilder gemacht und da hat mir der Arzt gesagt, dass alles gut ist und dass die Schmerzen normal sind. Er hat gemeint, ich bräuchte keinen Physiotherapeuten und hat mir ein DIN A4-Blatt mit Übungen für zu Hause mitgegeben. Diese Übungen habe ich ab da täglich ausgeführt. Leider hat dieser bestimmte Schmerz bis zur zweiten Operation nicht nachgelassen und es wurde sogar schlimmer. Vier Wochen nach der Stellschraubenentfernung hatte ich den nächsten Termin zur Kontrolle beim Arzt. Dieses Mal war es allerdings ein anderer Arzt, da bei uns in der Unfallchirurgie drei verschiedene Ärzte tätig sind. Es wurde ein Röntgenbild gemacht und der Arzt wunderte sich, weil die Lücke hier viel zu groß war. Er fragte mich, ob ich wieder stark gestürzt sei in der letzten Zeit, bin ich nicht. Daraufhin sollte ich zum CT gehen, bei dem festgestellt wurde, dass die zweite Schraube von unten zu tief drinne ist. Hier muss ich anmerken, dass die Stellschraube auch zu tief drinne war und auf der anderen Seite aus dem Knochen rausgeschaut hat. Außerdem wurde ein kleines Stückchen Knochensplitter im Fuß gefunden. Leider konnte man beim CT nicht richtig erkennen, ob das Syndesmoseband intakt war und richtig stand. Mein Arzt hat mir daraufhin schon gesagt, dass man meinen Fuß wahrscheinlich öffnen muss, um zu schauen, was da los ist. Er wollte sich aber eine zweite Meinung einholen und hat mich in eine Uniklinik geschickt, weil sie dort bessere Geräte haben, wie zum Beispiel ein Echtzeitröntgengerät, bei dem zwei Ärzte beim Röntgen im Schutzanzug mit im Raum sind. Der eine Arzt verdreht und belastet dabei das Sprunggelenk, während der andere auf den Knopf für die Fotos drückt. Leider hat das Ganze nichts gebracht und keiner der Ärzte konnten den Fehler anhand der Bilder erkennen. Also wurde ein zweiter OP angesetzt, bei der man intraoperativ nachschauen wollte und gegebenenfalls den Fehler berichtigen. Die OP sollte von den zwei Chefchirurgen der Uniklinik gleichzeitig durchgeführt werden. Es wurde vermutet, dass das Syndesmoseband nicht richtig verheilt ist oder dass beim Innenband etwas in die größere Lücke gekommen ist, was den Knochen daran hindert, sich richtig zu stellen. Im ersten Fall würde mir mein Syndesmoseband durchgeschnitten werden und das Tightrow-Verfahren angewendet werden, bei dem statt einer Stellschraube Gummibänder die zwei großen Knochen zusammenhalten. Im zweiten Fall würde versucht werden, das Stückchen in der Lücke rauszuholen und dabei gegebenenfalls Teile des Innenbands durchzuschneiden. Was dort genau gemacht wurde, seht ihr im nächsten Teil. Spoiler, mir wurden beide Bänder durchgeschnitten. Ich bin Kasüla, das war der zweite Teil. Haut rein!